হ্যালো এভ্রি আমি মোহাম্মদ ফার্ম হোসেন তো আজকের এই ভিডিও লেকচারে আমরা ইনসারশন অপারেটর নিয়ে আলোচনা করবো রিলেশন অ্যালজেব্রা তো চলুন শুরু করা যাক তো ইনসারশন অপারেটর বলতে আসলে কী বোঝে এখানে লেখা আছে দেখুন যে ইফ উই ওয়ান্ট টু ইনসার্ট রেকর্ডস ইন টু এ রিলেশন অর টেবিল দেন উই নিড টু ইউজ ইনসারশন অপারেটর মানে কি যে আমরা যদি টেবিলে রেকর্ড ইনসার্ট করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনসারশন অপারেটর ব্যবহার করতে হবে রেকর্ড বলতে কি এখানে একটা ফুল কমপ্লিট রোকে বলছি হচ্ছে একটা রেকর্ড মানে আমি যদি বলি যে স্টুডেন্ট নামের যে টেবিলটা এখানে কয়টা রেকর্ড আছে এখানে তিনটা রেকর্ড আছে ওকে তাহলে আমরা যদি কোনো রেকর্ড ইনসার্ট করতে চাই একটা টেবিলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইনসারশন অপারেটর ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা তো এটা যে নোটেশনটা সেটা এখানে দেওয়া হচ্ছে দেখুন আমরা গত ভিডিও লেকচার হচ্ছে ডিলেশন অপারেটর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো ডিলেশন অপারেটরের যে নোটেশন এক্সাক্টলি সেম নোটেশন জাস্ট হচ্ছে এখানে আমাদের যেই অপারেটরটা সেটা একটু ডিফারেন্ট ইনসারশন অপারেটরের জন্য হচ্ছে আমাদেরকে এই এই যে ইউর মতো যেটা এটা ব্যবহার করতে হবে ওকে তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করুন যে অনেক সময় কিন্তু এই অপারেটরগুলো কিন্তু মনে থাকে না তো এই অপারেটরগুলোর দিকে আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে ডিলেশনের সময় এখানে ছিল কি মাইনাস আর এখানে কি ইয়োর মতো ওকে তো এই অপারেটরগুলোকে হচ্ছে আপনাদেরকে চিনে রাখতে হবে এখানে কি বলা আছে যে হিয়ার আর ইজ এ রিলেশন অ্যান্ড ই ইজ এ রিলেশনাল অ্যালজেব্রা এক্সপ্রেশান আরটাকে ধরুন মানে ধরুন যে আপনি যেই টেবিলে হচ্ছে রেকর্ড ইনসার্ট করতে যাচ্ছেন সেই টেবিলটাকে এখানে বলা হচ্ছে আর আর ইতে কী বোঝাচ্ছে ইতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে এক্সপ্রেশান মানে আপনি কোন এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে হচ্ছে আপনি ওই টেবিলে রেকর্ডগুলোকে ইনসার্ট করবেন তো এটা হচ্ছে আমরা একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এখন একটু বুঝি তার আগে বলে রাখি যে দেখুন এই যে আমরা টেবিলে যে রেকর্ড ইনসার্ট করি এটা মূলত হচ্ছে দুটি উপায় হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ইনসার্ট আর একটা হচ্ছে ধরেন অন্য কোনো একটা টেবিল থেকে ডেটাকে খুঁজে আনছেন এখন ওই ডেটাগুলোকে আপনি এক্সিস্টিং কোনো টেবিলে ইনসার্ট করে দিবেন ওকে এভাবে তো আমরা প্রথম ওইটা আগে একটু দেখি যে ডিরেক্টলি ইনসার্ট বলতে আসলে কী বোঝায় এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখুন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টুডেন্ট নামে একটা টেবিল আছে এবং এই স্টুডেন্ট টেবিলে তিনটা কলম আছে স্টুডেন্ট আইডি নেম এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা রেকর্ড আছে বা রো আছে তো এখানে একটু পড়ি যে এখানে কী বলা আছে যে ইনসার্ট ইন্টু স্টুডেন্ট টেবিল ফর নিউলি জয়েন্ট স্টুডেন্ট ইনফরমেশন ওয়ার স্টুডেন্ট নেম ইজ ফারহান ডিপার্টমেন্ট ইজ সিএসি অ্যান্ড স্টুডেন্ট আইডি ওয়ান মানে আমাদেরকে এখানে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে একটা স্টুডেন্টের নিউলি জয়েন্ট যে স্টুডেন্টটা মানে যে সবে মাত্র জয়েন করছে বা অ্যাডমিট হয়েছে ওই স্টুডেন্টের যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে স্টুডেন্টের নাম দেওয়া আছে ডিপার্টমেন্ট দেওয়া আছে এবং স্টুডেন্টের আইডি দেওয়া আছে এই যে যে ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে এই ইনফরমেশনটা আমাকে ইনসার্ট করতে বলতেছে কোন টেবিলে স্টুডেন্ট টেবিলে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে দেখুন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে ইনফরমেশন বলে দেওয়া হয়েছে যে তুমি এই ইনফরমেশনগুলা এই টেবিলটাতে স্টুডেন্ট টেবিল থাকে টেবিলটাতে ইনসার্ট করে ফেলো হ্যাঁ তো এটাকে বলতেছে হচ্ছে আমি ডিরেক্ট ইনসার্ট ওকে তো এটার জন্য হচ্ছে আমি কোয়ারি কীভাবে লিখবো নোটেশন অনুযায়ী যে এখানে আর আর কোনটা আরকে আমরা বলতেছি হচ্ছে স্টুডেন্ট ওকে তাহলে নোটেশন অনুযায়ী লিখে ফেলি যে স্টুডেন্ট দেন হচ্ছে অ্যারোসাইন দেন আবার স্টুডেন্ট মানে টেবিলের নাম ওকে ইনসারশন অপারেটর সাইন এখন এক্সপ্রেশনে কী লিখবো ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট দেখুন এইখানে যেহেতু আমি একটা রেকর্ড ইনসার্ট করতেছি তাই না তো এখানে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে মেইন আমাদের যে টেবিলটা আছে মানে যেই টেবিলে হচ্ছে আমরা ইনসার্ট করব ওই টেবিলে কয়টা কলম আছে দেখুন ওই টেবিলে কিন্তু তিনটা কলম আছে তাই না তাহলে এই যে তিনটা কলমের যেই সিকুয়েন্সটা এইটাকে ঠিক রেখে হচ্ছে আমাদেরকে এখানে ইনসার্ট করতে হবে যেমন আমি যদি আগে লিখে ফেলি এখানে নিয়ম হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করতে হবে দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের প্রথমে আমরা লিখবো হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি তো এখানে আমাদের স্টুডেন্ট আইডি কী দেওয়া হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান দেন হচ্ছে কমা ওকে এরপর কি দেওয়া হচ্ছে নেম তাহলে এখানে নেম কি দেওয়া হচ্ছে ফারহান নেম হচ্ছে ফারহান ওকে এরপরে কি আছে ডিপার্টমেন্ট এখানে কি দেওয়া হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে সিএসসি সিএসসি এখন আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ করব দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করব তাহলে দেখুন এই কোয়ারিটাকে যদি আপনি এক্সিকিউট করেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু স্টুডেন্ট টেবিলে এই রেকর্ডটা ইনসার্ট হয়ে যাবে আচ্ছা তো এখানে একটা কথা বলি যে স্টুডেন্টদের অনেক সময় রিলেশনাল অ্যালজেব্রা আর এসকিউএল মানে স্ট্রাকচার কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে হচ্ছে একটা মানে কনফিউশন তৈরি হয়ে যায় সেটা কেমন দেখুন এখানে আমি যে কোয়ারিটা লিখেছি এটা কিন্তু থিওরিটিক্যাল এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল না কারণ আমরা রিলেশনাল অ্যালজেব্রা কেন পড়তেছি থিওরিটিক্যাল নলেজ গেইন করার জন্য তাই না যে এসকিউএলের আসলে এসকিউএলের যে কনসেপ্টটা সেইটা আসলে থ
এই রেকর্ডটা ইনসার্ট করতে হবে বা ভ্যালু ইনসার্ট করতে হবে আমি ডেটা টাইপ কেন বললাম প্রথমে খেয়াল করুন প্রথমে কী আছে স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট আইডি অবশ্যই ইন্টিজারে আসে তাই না তো যেহেতু এটা ইন্টিজারে আসে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি ওয়ান জিরো ওয়ান ডিরেক্ট লিখে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই বাট পরে কী আছে নেম ওয়ার্কার ডিপার্টমেন্ট ওয়ার্কার ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্কার যেহেতু যেহেতু এখানে এই দুইটা কলমের জন্য রয়েছে তো আপনারা যখন কোনো কলামের ডেটা টাইপ দেখবেন ভার্কার তখন ভ্যালু ইনসার্ট করার সময় আপনাদেরকে সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে দিতে হবে ঠিক আছে যেহেতু ফারহান হচ্ছে একটা স্ট্রিং তাই না তাহলে সেহেতু আপনাকে হচ্ছে সিঙ্গেল কোর্টের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে ওকে এটাকে এটাকে যদি আপনি শুধু ফারহান লিখে দেন যদি সিঙ্গেল কোর্ট না দেন তাহলে কিন্তু এরর খাবে তাহলে কিন্তু এই রেকর্ডটা কিন্তু এই টেবিলে ইনসার্ট হবে না ঠিক আছে তো এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে এবং সিকুয়েন্সটা মনে রাখবেন লেফট টু রাইট ওকে তাহলে প্রথমে আছে স্টুডেন্ট আইডি তো আমরা স্টুডেন্ট আইডি বসিয়ে দিয়েছি যেটা এখানে দেওয়া আছে এরপরে নেম নেম ওই যেখানে এখানে দেওয়া আছে দেখুন ফারহান দেন ডিপার্টমেন্ট দেওয়া আছে যে আমরা ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছি তো আপনারা যখন এক্সামে যখন এরকম বলা হবে আপনারা অবশ্যই যে প্রশ্নে যে টেবিলটা দেওয়া থাকবে ওই টেবিলে ডেটা টাইপটা দেখে নেবেন ঠিক আছে দেন হচ্ছে আপনারা এক্সপ্রেশনটা লিখবেন আদারওয়াইজ কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে ডিরেক্ট ইনসার্ট দেখে ফেললাম যে এভাবে আসলে ডিরেক্ট ইনসার্ট করা হয় যে আপনাদের কি ইনফরমেশন বলে দেওয়া হবে আপনারা ওই ইনফরমেশন অনুযায়ী হচ্ছে টেবিলে রেকর্ডটাকে ইনসার্ট করে দেবেন আচ্ছা তো এখন অন্য একটা এক্সাম্পল দেখি যে দেখুন এক্সামে নর্মালি হচ্ছে এত ইজি এক্সাম্পল দেয় না এক্সামে নর্মালি একটু কমপ্লেক্স আকারে দেয় তো সেটার জন্য হচ্ছে আমরা একটু এক্সাম্পলটা দেখি যে দেখুন এক্সাম্পল টুতে কি বলা আছে যে আমার এখানে হচ্ছে তিনটা টেবিল আছে তো আমি একটু আমার রিকোয়ারমেন্টটা পড়ে দেখি যে কী বলা আছে যে ইনসার্ট অল দ্য ইনফরমেশন অফ স্টুডেন্ট আইডি টু জিরো ওয়ান ইন্টু স্টুডেন্ট টেবিল ওকে কী বলতেছে যে ইনসার্ট অল দ্য ইনফরমেশন অফ স্টুডেন্ট আইডি টু জিরো ওয়ান ইন্টু স্টুডেন্ট টেবিল মানে স্টুডেন্ট আইডি টু জিরো ওয়ানের যত ইনফরমেশন আছে সবগুলো ইনফরমেশন ইনসার্ট করো কোথায় স্টুডেন্ট টেবিল স্টুডেন্ট টেবিল কোনটা এই যে এটা ওকে ওকে তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এই টেবিলটা ফাঁকা এখানে কোনো রেকর্ড নাই আচ্ছা তো এখন এই স্টুডেন্ট টেবিল টু জিরো ওয়ানের সকল ইনফরমেশন বলতে আসলে কী বলছে বা আমি ইনফরমেশন কোথায় পাবো এই দুইটা টেবিল থেকে স্টুডেন্ট ইনফো এবং হচ্ছে কি ডিপার্টমেন্ট ইনফো তাই না এই দুইটা টেবিল থেকে কারণ দেখুন স্টুডেন্ট ইনফোতে কেউ কী দেওয়া আছে স্টুডেন্ট আইডি এবং হচ্ছে নেম আর ডিপার্টমেন্ট ইনফোতে কেউ কী দেওয়া আছে স্টুডেন্ট আইডি এবং সে কোন ডিপার্টমেন্টে আছে রাইট এবং স্টুডেন্ট টেবিলটা যদি আমি খেয়াল করি আমার এখানে এখানে আসলে কী কী কলমের ভ্যালু লাগবে স্টুডেন্ট আইডি নেম এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট তাই না তিনটা লাগবে তো এই তিনটা ইনফরমেশন যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে আমার এই দুইটা টেবিলে সাহায্য লাগবে রাইট তো এখন আমরা যে এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে কোয়ারি ঠিক আছে কোয়ারি দিয়ে মানে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে আমরা চাইলে ডিরেক্ট ইনসার্ট করতে পারি আর একটা হচ্ছে কোয়ারি থেকে ডেটাকে খুঁজে এনে অন্য টেবিল থেকে দেন আরেকটা টেবিল ইনসার্ট করতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখুন যে আমরা এই দুইটা টেবিল থেকে ডেটাকে খুঁজে আনবো খুঁজে এনে যেই ডেটা যেই ডেটা পাবো সেই ডেটাকে হচ্ছে আমরা এই স্টুডেন্ট টেবিলে ইনসার্ট করে দিব ঠিক আছে সিম্পল আচ্ছা তো দেখুন এই ডেটাকে পাওয়ার জন্য এখন যেহেতু আমাদের এই দুইটা টেবিলের সাহায্য লাগবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে আমরা কি অ্যাপ্লাই করবো জয়েন অ্যাপ্লাই করবো তাই না ন্যাচারাল জয়েন অ্যাপ্লাই করবো ন্যাচারাল জয়েন অ্যাপ্লাই করে আমরা আগে প্রথমে এই দুইটা টেবিলকে মার্চ করে ফেলবো আপনারা যদি ডিলেশন অপারেটরের যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন আমি ওখানেও ডিসকাস করেছি তার আগে একটা কথা বলে রাখি যে দেখুন ইনসারশন ডিলেশন বা এখন অ্যাডভান্স আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই টপিকগুলো ভালোভাবে জানতে হলে আপনাদের এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে খুব ভালো করে বুঝতে হবে ঠিক আছে যেমন জয়েনটা মাস্ট বি ভালো করে বুঝতে হবে হ্যাঁ অনেক সময় স্টুডেন্টদের মাঝখানে জয়েনে বেশ কনফিউশন দেখা দেয় জয়েনে কনফিউজ থাকা যাবে না জয়েনে একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে জয়েন সিলেকশান ওকে ওয়ার কন্ডিশন এই কন্ডিশনগুলো যদি আপনাদের আয়ত্ত হয়ে যায় তাহলে যে কোনো জিনিসই আপনাদের কাছে ইজি হবে টেরাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আদারওয়াইজ এটা কমপ্লেক্স হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা তো প্রথমে আমি কি করব প্রথমে হচ্ছে আমি এই দুইটা টেবিলকে জয়েন করব ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এই দুটা টেবিলকে জয়েন করে ফেলি তাহলে আমি এখানে লিখে ফেলি স্টুডেন্ট ইনফো আমরা এখানে ন্যাচারাল জয়েন অ্যাপ্লাই করবো ঠিক আছে এরপর আছে কি ডিপার্টমেন্ট ইনফো ডিপার্টমেন্ট ইনফো ক্লিয়ার আচ্ছা যেহেতু আমরা এই দুইটা টেবিলকে জয়েন করে ফেললাম তো এই দুইটা টেবিলকে যদি আমি জয়েন করি তাহলে আমার একটা রেজাল্ট আসবে তাই না আউটপুট একটা টেবিল জেনারেট হবে ওই টেবিলটা দেখতে কেমন হবে ওই টেবিলটা দেখতে ঠিক এরকম হবে ঠিক আছে জাস্ট এখানে তো তিনটা রো এখানে একটা
ফারহান ডিপার্টমেন্ট আসবে কি সিএসসি রাইট এরপরে কি আসবে ওয়ান জিরো টু এখানে আসবে হচ্ছে হুসেন এটা আসবে হচ্ছে সিএসসি এরপর কি আসবে টু জিরো ওয়ান এখানে আসবে হচ্ছে রাকিব এখানে আসবে হচ্ছে ত্রিপলি ঠিক আছে আচ্ছা দেখুন আবার খেয়াল করুন যে এটা কিন্তু ন্যাচারাল জয়েন্ট হ্যাঁ যেগুলো যেগুলো ম্যাচ পাচ্ছে সেগুলো সেগুলোকে আনতে হবে ম্যাচ পাচ্ছে কোন কলাম দুটার মধ্যে স্টুডেন্ট আইডির মধ্যে রাইট এখানেও টু জিরো ওয়ান আছে এখানেও টু জিরো ওয়ান আছে তারপরে কি ম্যাচ করছে তার মানে এদের সকল ইনফরমেশন নিয়ে নাও এরপরে কি আছে ওয়ান জিরো থ্রি রাইট ওয়ান জিরো থ্রি হাসান সিএসসি ওকে তাহলে দেখুন আমি এই দুইটা টেবিলকে জয়েন করে আমি সব ইনফরমেশন কিন্তু নিয়ে আসলাম কি কি আছে স্টুডেন্ট আইডি নেম এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট আলটিমেটলি দেখুন আমি কিন্তু স্টুডেন্টের যেই টেবিলটা আছে এই টেবিলের একটা ফর্মেট পেয়ে গেছি তাই না এখানে কী কী আছে স্টুডেন্ট আইডি নেম এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এখানে খেয়াল করুন স্টুডেন্ট আইডি নেম এবং হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট এবং আমি সকল ইনফরমেশন পেয়ে গেছি আমাকে এই কাজটা কেন করতে হচ্ছে কারণ এখানে আমাকে রিকোয়ারমেন্টে বলে দিছে যে স্টুডেন্ট আইডি টু জিরো ওয়ানের ইনফরমেশন তুমি এই টেবিলে ইনসার্ট করো তাহলে টু জিরো ওয়ানকে পাইতে গেলে বা ও সকল ইনফরমেশন পাওয়ার জন্যে আমি হচ্ছে এই দুটা টেবিলকে জয়েন করে ফেলছি তো দেখুন এখন এখানে কিন্তু জয়েন করার পরে আমার কাছে টু জিরো ওয়ান আসে এখানে তাই না তার মানে এই যে আউটপুট যেই টেবিলটা পেলাম এই জয়েনের মাধ্যমে এই টেবিল থেকে এখন আমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে এদের মধ্যে টু জিরো ওয়ানকে তাই না তাহলে এটাকে খোঁজার জন্য আমাকে কি করতে হবে সিলেকশন অপারেটর ব্যবহার করতে হবে তাই না তাহলে এখানে আমি সিলেকশন অপারেটর দিই যে সিলেক্ট স্টুডেন্ট আইডি স্টুডেন্ট আইডি ইকোয়াল টু টু জিরো ওয়ান তাহলে দেখুন এই টোটাল থেকে এই টোটাল কোয়ারি থেকে আমি কি পাবো আমি শুধু এই টু জিরো ওয়ানের এই রেকর্ডটা পেয়ে যাব তাই না তার মানে এইটুকের জন্য আরেকটা টেবিল জেনারেট হবে রাইট আমি এখানে জাস্ট বোঝাচ্ছি যে এইটুকের জন্য আরেকটা টেবিল জেনারেট হবে এখানে তিনটা কলম থাকবে এবং এখানে শুধুমাত্র এই রেকর্ডটা জাস্ট এখানে থাকবে টু জিরো ওয়ান এটা কি আছে রাকিব রাকিব ডিপার্টমেন্ট কি আছে ত্রিপলি আমি এখানে কলমের নাম আর লিখলাম না তার মানে এই টোটাল কোয়ারি থেকে এখন আমার কাছে আউটপুট টেবিলে কি আসবে জাস্ট এই একটা টেবিল ওকে আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন যে আমি কিন্তু দেখুন পেয়ে গিয়েছি তাই না যে স্টুডেন্ট আইডি টু জিরো ওয়ানের ইনফরমেশন কী কী আছে তার স্টুডেন্ট আইডি পেয়ে গেলাম তার হচ্ছে নেম পেয়ে গেছি তার হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট পেয়ে গেছি তাই না এখন এই ইনফরমেশনটা আমাদেরকে কোথায় হচ্ছে স্টোর করতে হবে আমাদেরকে স্টোর করতে হবে হচ্ছে স্টুডেন্ট টেবিলে রাইট আচ্ছা তো তাহলে এখন আমরা কি করব এখন হচ্ছে দেখুন দেখুন আমাদের কিন্তু এক্সপ্রেশন লেখা হয়ে গেছে তাই না আমরা আমরা এক্সপ্রেশন থেকে হচ্ছে টু জিরো ওয়ানের এগেনস্টে সকল ইনফরমেশন নিয়ে নিয়েছি রাইট তাহলে এখন আমরা এখানে লিখব আমাদের এই নোটেশন অনুযায়ী দেখুন এখানে যে নোটেশনটা দেওয়া আছে যে এই নোটেশন অনুযায়ী এখন হচ্ছে আমাদেরকে লিখতে হবে ইর কাজ শেষ ইক ইর কাজ কিন্তু আমরা করে ফেলেছি তাই না এখন হচ্ছে আমাদের এইটুকু লিখতে হবে তাহলে এই টোটালটা হচ্ছে আমাদের ই এখন আমরা এখানে ইনসার্সন সাইনের অপারেটর ব্যবহার করলাম ওকে এখন এখানে দেবো হচ্ছে স্টুডেন্ট অ্যারো সাইন দেন কোন টেবিলে যে দেখুন একটা জিনিস খেয়াল করুন যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট টেবিলেই হচ্ছে কি এই রেকর্ডটা এই রেকর্ডটা ইনসার্ট করতেছি তাই না তাহলে স্টুডেন্ট টেবিল তো আর চেঞ্জ হচ্ছে না রাইট তাহলে এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে স্টুডেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো যেহেতু আমরা এই রেকর্ডটা পেয়ে গেছি এখন হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট টেবিল হচ্ছে আমরা এই রেকর্ডটাকে ইনসার্ট করে দিই যে এখানে আমরা কী পেলাম টু জিরো ওয়ান তাই না স্টুডেন্ট আইডি তাই না স্টুডেন্ট আইডি টু জিরো ওয়ানের ইনফরমেশন পেয়ে গিয়েছি তার মানে স্টুডেন্ট আইডি কত টু জিরো ওয়ান নেম কী আছে নেম হচ্ছে রাকিব এবং ডিপার্টমেন্ট কি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ত্রিপলি ঠিক আছে তার মানে স্টুডেন্ট টেবিলে আমরা একটা রেকর্ড এভাবে ইনসার্ট করে ফেলেছি দেখুন আপনাদের যদি বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে আপনাদের এক্সামে যেভাবে ঘোরাই দিক না কেন আপনারা কিন্তু পারবেন জয়েনের যে ব্যবহারগুলো সেই ব্যবহারগুলো ভালো করে আয়ত্ত করে ফেলবেন এবং সেগুলোকে বুঝে করবেন তাহলে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে আপনাদের আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না এক্সামে কোনো প্রবলেম হবে না প্র্যাকটিক্যালও কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো এরপর যদি আপনাদের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আপনারা আমাকে মেল করতে পারেন আমি অবশ্যই মেল ব্যাক করার চেষ্টা করবো ধ